Hello friends, this is Nesar Ahmed and welcome to Camera Exposure. আমি আজকে আপনাদের সাথে ফটোগ্রাফির পাঁচটি খুবই ইম্পর্টেন্ট স্টেপ নিয়ে আলোচনা করব যেই পাঁচটি স্টেপস যে কোনো বিগিনার লেভেলের ফটোগ্রাফারদের জন্য খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং এই স্টেপগুলো ফলো করলে আপনারা আপনাদের ফটোগ্রাফির স্কিলটাকে অনেক বেশি আপগ্রেড এবং ডেভেলপ করতে পারবেন তো আর কথা না বাড়িয়ে চলুন আমরা মূল ভিডিওতে চলে যাই স্টেপ নম্বর ওয়ান লার্ন ইয়োর ক্যামেরা সেটিং সাধারণত আমরা প্রায় সবাই যখন প্রথম প্রথম ক্যামেরা কিনি তখন আমরা অটোমোড দিয়ে ছবি তুলে থাকি অটোমোডের মানেই হচ্ছে ক্যামেরা তার সামনে থাকা সাবজেক্ট কিংবা আলোকে পর্যবেক্ষণ করে তার ইচ্ছা মতো একটি সেটিংস তৈরি করবে অর্থাৎ তার ইচ্ছা মতো নির্দিষ্ট পরিমাণ আইএসও কিংবা শাটার স্পিড সিলেক্ট করে তারপরে আপনাকে দেবে আপনার কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র ক্লিক করা কিন্তু এই অটোমেটিক মুড দিয়ে সব সময় আপনারা আপনাদের ইচ্ছা মতো ছবিগুলো পাবেন না প্রাথমিক অবস্থায় অটোমোড দিয়ে ছবি তুললে থাকলেও অবশ্যই আপনাকে আপনার ফটোগ্রাফি স্কিলটাকে ডেভেলপ করার জন্য আপনার ক্যামেরার সেটিংসগুলো খুব ভালোভাবে জানতে হবে অটোমোড থেকে একটু আপডেটেড হয়ে আপনারা প্রথমেই যে শাটার প্রায়োরিটি শাটার স্পিড প্রায়োরিটি রয়েছে এবং যে অ্যাপারচার প্রায়োরিটি রয়েছে এই মোডগুলো দিয়ে আপনাদেরকে যথেষ্ট পরিমাণ ছবি তুলতে হবে আপনারা যখন শাটার স্পিড প্রায়োরিটি কিংবা অ্যাপারচার প্রায়োরিটি কিংবা কিংবা আরও যেসব মুড রয়েছে এই সব মুড সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে পারবেন এরপরই আপনাদের জানতে হবে মেনুয়াল মোড মেনুয়াল মোডই হচ্ছে একটি ক্যামেরার সবচাইতে ভালো মোড কারণ মেনুয়াল মোডে আপনারা অ্যাপারচার থেকে শুরু করে আয়োসো শাটার স্পিড হোয়াইট ব্যালেন্স সব কিছু আপনারা আপনাদের মতো করে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন যার মাধ্যমে আপনারা আপনাদের ইচ্ছা মতো যে কোনো ধরনের ছবি তুলতে পারেন কোনো জায়গায় যদি আপনারা অনেক বেশি লাইট চান সেখানে আপনারা আয়োসো কন্ট্রোল করে কিংবা শাটার স্পিড কন্ট্রোল করে লাইট বাড়াতে কিংবা কমাতে পারবেন কোনো জায়গায় যদি আপনারা অনেক বেশি বুকে চান তাহলে আপনারা অ্যাপারচার কন্ট্রোল করে বুকে পেতে পারেন কিংবা ল্যান্ডস্কেপ ছবি তোলার সময় আপনারা অ্যাপারচার কন্ট্রোল করে অনেক বেশি শার্প ইমেজ পেতে পারেন তাই ফার্স্ট স্টেপ হিসেবে অবশ্যই অবশ্যই আপনাদেরকে ম্যানুয়াল সেটিং সম্পর্কে অনেক বেশি জানতে হবে এবং ম্যানুয়াল সেটিংটা সম্পূর্ণভাবে জানার পরে আপনাদের ম্যানুয়াল সেটিংয়ে অনেক বেশি ছবি তুলতে হবে যাতে আপনাদের ম্যানুয়াল সেটিংটা খুব ভালোভাবে আয়ত্তে চলে আসে ম্যানুয়াল সেটিং সম্পর্কে যদি কেউ বিস্তারিতভাবে জানতে চান তাহলে আমার চ্যানেলে অলরেডি আমি ম্যানুয়াল সেটিং সম্পর্কে তিনটা ভিডিও দিয়েছি আয়োসো অ্যাপারচার এবং শাটার স্পিড সম্পর্কে আলাদা আলাদা ভিডিও দিয়েছি এমনকি ম্যানুয়াল সেটিং নামে একটি প্লেলিস্টও করা আছে আমার চ্যানেলে আপনারা অবশ্যই সেই ভিডিওগুলো দেখতে পারেন স্টেপ নাম্বার টু নো অ্যাবাউট লাইট স্টেপ নাম্বার টুতে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আলো সম্পর্কে আপনাদেরকে জানতে হবে অর্থাৎ ফটোগ্রাফি কিংবা সিনেমাটোগ্রাফি যে কোনো ধরনের কাজের মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেই রোলটা প্লে করে সেটা হচ্ছে আলো এক কথায় বলতে গেলে আলো ছাড়া কোনো ছবি তোলা সম্ভব নয় অর্থাৎ একটা ছবির সম্পূর্ণটাই ডিপেন্ড করে আলোর উপর যার কারণে স্টেপ টুতে আমি আপনাদেরকে আলো সম্পর্কে বলছি অবশ্যই আপনাদেরকে আলো সম্পর্কে খুব ভালোভাবে জানতে হবে ইনডোরে যখন আপনারা ছবি তুলবেন তখন আপনারা কোন ধরনের ছবি তুলতে চাচ্ছেন সেটার উপরে ডিপেন্ড করে আপনারা কতটুকু এক্সটার্নাল যেই আলোগুলো আপনারা ইউজ করবেন সেটা কতটুকু ইউজ করবেন এবং আলো ঠিক কোন দিক থেকে দিতে হবে আলোর যে ডিরেকশনটা সাবজেক্টের উপর ঠিক কোন দিক থেকে আলো দিলে ছবিটা কেমন আসবে এই সম্পর্কে আপনাদেরকে জানতে হবে আর যখন আপনারা আউটডোরে যাবেন তখনও আলো খুব ইম্পর্টেন্ট একটা রোল প্লে করবে কারণ আউটডোরে যাওয়ার পরে সবার প্রথমেই আপনাদেরকে যেটা দেখতে হবে সেটা হচ্ছে সান ডিরেকশন সূর্য কি সাবজেক্টের পিছনে নাকি সামনে আছে এই জিনিসগুলো আপনাকে দেখতে হবে আপনি ঠিক দিনের কোন সময়টাই ছবি তুলতে যাচ্ছেন তখন সূর্যের আলোর প্রখরতা কেমন কিংবা আলো কি এখন সফট আছে কি না এরপর আপনাদেরকে দেখতে হবে আপনি যেই দিনে ছবি তুলতে গেছেন সেই দিনটা কি খুব রৌদ্র জল কিংবা মেঘাচ্ছন্ন কি না অর্থাৎ আলোটাকে আপনারা যখন পুরো আপনাদের আয়ত্তে নিয়ে আসতে পারবেন তখনই আপনারা আপনাদের ফটোগ্রাফি স্কিলটাকে আরও বেশি আপগ্রেড করতে পারবেন স্টেপ নাম্বার থ্রি লার্ন অ্যাবাউট কম্পোজিশন স্টেপ নাম্বার থ্রিতে যদি আমরা কম্পোজিশন সম্পর্কে বলি তাহলে কম্পোজিশনই হচ্ছে ছবির সবচাইতে ইম্পর্টেন্ট জায়গাটা অর্থাৎ একটা ছবি কতটুকু ভালো কিংবা কতটুকু খারাপ সেটা ডিপেন্ড করে একটা ছবির কম্পোজিশনটা কতটা ভালো হয়েছে তার উপরে সাধারণত আমরা যখন প্রথম প্রথম ছবি তোলা শুরু করি তখন আমরা যেটা করে থাকি আমরা কোনো ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখলে সেই জিনিসটা সাথে সাথে ক্যাপচার করে ফেলি এবং আমরা হয়তো সামনের দিকে চলে যাই অন্য কোনো ছবি তোলার জন্য কিন্তু আমি আপনাদেরকে যেটা সাজেস্ট করছি যে এই কাজটা আপনারা করতে পারেন তখন যখন আপনারা এমন কোনো বিষয় বিষয়ের কিংবা বস্তুর ছবি তুলছেন যেই বিষয়টা অলরেডি অনেক মুভ করছে অনেক দ্রুত 
হয়তো চলে যাচ্ছে কিংবা আপনার কোনো এক্সাক্ট কোনো মোশনের কিংবা এক্সপ্রেশনের ছবি তুলতে যাচ্ছেন তখন আপনার এই কাজটা করতে পারেন কিন্তু এর বাইরে আপনারা সব সময় চেষ্টা করবেন যে আপনারা যে কোনো ছবি তোলার ক্ষেত্রে একটা পারফেক্ট কম্পোজিশন করে তারপর ছবি তোলা অর্থাৎ আপনি ইন্টারেস্টিং কোনো জিনিস দেখেছেন সাথে সাথে ছবি না তুলে আপনারা জিনিসটা আগে ভালো করে লক্ষ্য করুন তারপরে খেয়াল করুন যে কোন অ্যাঙ্গেল থেকে তুললে ছবিটা সবচেয়ে বেটার হবে কিংবা আপনি যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন সেই জায়গা থেকেই সবচেয়ে ভালো ছবিটা আসবে নাকি আপনারা একটু ডানে বামে যেয়ে দেখবেন যে কোন জায়গাটা থেকে কোন অ্যাঙ্গেল থেকে ছবিটা সবচেয়ে ভালো কম্পোজিশন করা যায় অর্থাৎ ছবির সাবজেক্টটা ঠিক কোথায় রাখবেন আপনার ফ্রেমের সাইজটা কতটুকু হবে এই সকল বিষয়গুলো মিলেই আসলে একটা পারফেক্ট ছবি একটা পারফেক্ট কম্পোজিশন হয় তো অবশ্যই আপনাদেরকে কম্পোজিশন সম্পর্কে খুব ভালোভাবে জানতে হবে যখনই আপনাদের কম্পোজিশনের পুরো ব্যাপারটা আপনাদের আয়ত্ত চলে আসবে তখনই আপনারা আপনাদের ফটোগ্রাফি স্কিলটাকে আরও অনেক বেশি ডেভেলপ করতে পারবেন স্টেপ নাম্বার ফোর লার্ন ইডিটিং স্টেপ নাম্বার ফোর সম্পর্কে আমি যদি আপনাদেরকে বলতে যাই তাহলে আমি আপনাদেরকে অবশ্যই বলবো যে ইডিটিং শিখুন অনেক বড় বড় এবং প্রফেশনাল ফটোগ্রাফাররা সব সময় একটা কথা বলে থাকেন যে একটা ভালো ছবির পেছনে সিক্সটি পারসেন্ট ডিপেন্ড করে ছবি তোলার যে সময়টা কিংবা ছবিটা কিভাবে তোলা হয়েছে তার উপরে বাকি ফর্টি পারসেন্ট ডিপেন্ড করে ইডিটিংয়ের উপরে অর্থাৎ একটা ভালো ছবি আপনি তুলেছেন কিন্তু সেই ছবিটা যদি সম্পূর্ণ ভালোভাবে ইডিট করা না হয় তাহলে ছবিটা হয়তো ঠিক ততটা ভালো নাও হতে পারে অথবা এমনও হতে পারে যে কোনো ছবি মোটামুটি রকম একটা ছবি তোলা হয়েছে কিন্তু ইডিটিং স্কিল ভালো হওয়ার কারণে সেই ছবিটাকে অনেক সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা যায় যার কারণে আমি অবশ্যই আপনাদেরকে বলবো যে ইডিটিং শিখুন সবাই আপনারা ইডিটিং শিখুন ফটোগ্রাফারদের জন্য লাইটরুম এবং ফটোশপ এই দুইটি সফটওয়্যারই সবচেয়ে বেস্ট আপনারা অবশ্যই ফটোশপ এবং লাইটরুম এই দুইটির সফটওয়্যারের কাজ শিখবেন এবং প্রচুর পরিমাণে প্র্যাকটিস করবেন দুটো সফটওয়্যারে আপনারা যত বেশি পরিমাণে প্র্যাকটিস করবেন আপনাদের ইডিটিং স্কিল তত বেশি আপগ্রেড হবে এবং আপনাদের ইডিটিং স্কিল আপগ্রেড হওয়ার সাথে সাথে কমপ্লিট ফটোগ্রাফি বিষয়টাই আপনাদের আপগ্রেড হবে স্টেপ নাম্বার ফাইভ শ্যুট ইন ড্র পাঁচ নম্বর স্টেপে আমি আপনাদেরকে যে বিষয়টা বলছি সেটা হচ্ছে র মোডে শ্যুট করুন র মোড হচ্ছে নর্মালি আপনারা আপনাদের ক্যামেরা সেটিংস এবং ইমেজ সেটিংসে যে দেখতে পাবেন যে আপনাদের ইমেজের অনেকগুলো সেটিংস রয়েছে যেমন জেপিজি প্লাস র এবং র প্লাস জেপিজি তো আপনারা সবসময় চেষ্টা করবেন যে র যে মোডটা রয়েছে সেই মোডে রেখে ছবি তোলার জন্য সাধারণত র মোডে ছবি তুললে আপনাদের ছবির সাইজগুলো অনেক বড় হবে কিন্তু সেটা কোনো চিন্তার বিষয় নয় কারণ র মোডে ছবি তোলার কারণে আপনার যে বেনিফিটটা পাবেন সেটা সাইজের থেকে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট র মোডে ছবি তুললে আপনারা ছবির ডিটেলসগুলো খুব ভালোভাবে ক্যামেরা ক্যাপচার করতে পারে যার কারণে আপনারা যখন একটা র মোডে তোলা ছবি ইডিট করতে যাবেন তখন আপনারা বুঝতে পারবেন যে অন্য যে মোডটা রয়েছে জেপিজিতে তোলা একটা ছবি যখন আপনারা ইডিট করতে যাবেন প্লাস তার পাশাপাশি আপনারা যখন একটা র মোডে তোলা ছবি ইডিট করতে যাবেন তখনই আপনারা এর পার্থক্যটা ধরতে পারবেন আসলে র মোডে ছবি তুললে সবসময় জেপিজির তুলনায় অনেক বেশি ডিটেলস ক্যাপচার করে ক্যামেরা যার কারণে আপনারা ইডিট করার সময় যে কোনো বিষয় সাবজেক্ট বা কিংবা ছবির যে কোনো জায়গা খুব সহজেই ওই জিনিসটা ধরে ধরে ইডিট করতে পারবেন যার কারণে আপনারা একটা ছবিকে পারফেক্টলি ইডিট করতে পারবেন তাই অবশ্যই আমি আপনাদেরকে বলবো সবসময় আপনারা চেষ্টা করুন র মোডে ছবি তোলার জন্য আজকের মতো এই পাঁচটা স্টেপসই আপনাদের জন্য যে কোনো বিগিনিং লেভেলের ফটোগ্রাফারদের জন্য এই পাঁচটা স্টেপস খুবই ইম্পর্টেন্ট আপনারা অবশ্যই চেষ্টা করবেন যে এই পাঁচটা স্টেপস ফলো করার এবং সবসময় এই কাজগুলো করার তাহলে দেখবেন যে আপনাদের ফটোগ্রাফি স্কিলটা আরও অনেক বেশি ডেভেলপ হবে খুব তাড়াতাড়ি আমাদের কোনো ভিডিও এনে যদি আপনাদের কোনো ধরনের কোনো মন্তব্য কিংবা প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের ভিডিওর কমেন্ট বক্সে জানান আমাদের পরবর্তী সকল ভিডিও পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন ভালো থাকুন ধন্যবাদ